ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட் டிசம்பரோட கரண்ட் அஃபர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செக்யூரிங் அவர் நெட்ஒர்க்ஸ் கேரளா ஸ்மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக் மெட்டிகேஷன் டீம் செலக்டட் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அவார்ட் அண்ட் இண்டியன் ரெசிபி டு குவெல் மைக்ரோ நியூட்ரியன் மால் நியூட்ரிஷன் டுவர்ட்ஸ் அ ரொபஸ்ட் ட்ரையம் விரைட் இது வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பற்றி புக்ஸ் அண்ட் பார்ட்னர் அ ஃபேரிங் சிட்டி ஒன்ஸ் லவ்ட் பை ஏஜ் ஓல்டு ரூலர்ஸ் அண்ட் ட்ராவலர்ஸ் India's G20 agenda will be inclusive, ambitious and action oriented. 162 to 200 million Indians could be exposed to lethal heat waves annually World Bank report. Miscellaneous and PYQ path will be done. So, if you want to check the PYQ analysis, check it out. So, if you want to study buddy, in August, September and August, there is a current affairs magazine available in August, September and October. If you want to purchase it, it is cost 99 rupees. If you want to purchase it, it is cost 99 rupees. If you want to purchase it, it is cost 99 rupees. If you want to purchase it, it is cost 99 rupees. If you want to purchase it, it is cost 99 rupees. If you want to purchase it, it is cost 99 rupees. If you want to purchase it, it is cost 99 rupees. If you want to purchase it, it is cost 99 rupees. If you want to purchase it, ப்ரிலிம்ஸ் பிட்ஸ் சம் பொட்டன்ஷியல் மெயின்ஸ் கொஷின்ஸ் இது எல்லாமே காம்ப்ரஹென்சிவாக கவர் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது அதையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறோம் இன்ட்ரெ இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா இது யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் ஆர்டிகல் என்ன அப்படின்னா செக்யூரிங் அவர் நெட்ஒர்க்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ரேன்சம் வேர் அட்டாக் நடந்திருக்கு ரேன்சம் வேர் அப்படின்னா என்னென்னா பண பறிமுதலுக்காக ஏதோ ஒரு மால்வேர் அட்டாக்கு தான் நம்ம ரேன்சம் வேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து என்ன பிரச்சனைனா இங்கே இருக்க கம்ப்யூட்டர்ஸில் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா நிறைய பேர்த்தது அதை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த ஃபைல் எல்லாத்துக்கும் வந்து பாஸ்வேர்ட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ஹேக்கர்ஸ் டீம் லாக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அந்த லாக்கை ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த ஒரு ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பணம் கட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹேக்கர்ஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் கோட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால நிறையா பேர்த்தோடைய ப்ரைவேட் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஹேக் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ரீசெண்டாக எய்ம்ஸில் நடந்த கேஸ் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் Ames reported to them a demand of, uh, sorry, demand for rupees 200 crores in cryptocurrency. They have a demand. So, this is a very cyber attack. What are you talking about? We have a cyber security network. We have a strength and power. We have a problem with this. For example, what are you talking about? இப்படி எய்ம்ஸில் இருந்து திருடிட்டால் என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட் பர்சனாலிட்டிஸோடைய ப்ரைவேட் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் அதில் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட என்ன காமனாக டிசீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயபெட்டிஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டயபெட்டிஸ் ரிலேட்டடாக அவங்க ஏதாவது ட்ரக் டெவலப் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் வார்ஃபேருக்கும் கூட இது அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நாம் ரொம்பவே பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் அதிலேயே நிறைய கண்ட்ரிஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் மெடிக்கல் செக்டரோடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தான் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது மூலமாக ஒரு நாட்டையே ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறக்கூடிய அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அதில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும் தேர்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் பீப்புள் எவ்ரி இயர் வந்து ட்ரீட் பண்ணப்படுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய எல்லா டேட்டாவுமே அந்த சிஸ்டமில் இருக்குமா ஸோ இப்படி ஒரு அட்டாக் நடந்துருச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஹார்ம்ஃபுல் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இது வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கும் ஒரு கொஷினபிளான ஒரு ஃபேக்டர் தான் இந்த ரேன்சம் வேர் அட்டாக் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க அடிஷ்னலாக இது என்ன காமிக்குதுன்னா இதே மாதிரி வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அங்கேயும் இந்த மாதிரி அட்டாக் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இதுக்காக நம்ம என்னென்னலாம் கொண்டு பண்ணணும் பட்ஜெட்ஸ் நிறையா அலகேட் பண்ணி ப்ராப்பரான செக்யூரிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பில்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஃபார் தி நேஷ்னல் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சென்டர் அண்ட் சர்டின் இது எல்லாம் இந்த ரெண்டு பாடியுமே இந்த நேச்சர் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கும் அதை எப்படி கேப் பண்ணலாம் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷனும் நம்மளுக்கு தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா
நம்மளுடைய கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நல்லா செக்யூர்டாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்னென்னா கேரளாஸ் மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட் மிட்டிகேஷன் டீம் செலக்டட் ஃபார் டபிள்யூடிஏ அவார்ட் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய சின்னக்கனல் அந்த ஏரியா வந்து முன்னார் ஃபாரஸ்ட் டிவிஷன் கீழே வருது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய எட்டு மெம்பர் கொண்ட குழுக்கு டபிள்யூடிஏ அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காகனா மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்டை வந்து அவங்க மிட்டிகேட் பண்ணியிருக்க ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக அவங்க டபிள்யூடிஏ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ டபிள்யூடிஏ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் அது வந்து ஒரு இந்தியன் என்ஜிஓ தான் விச் இஸ் கமிட்டட் டு நேச்சுரல் கன்சர்வேஷன் அதோட மோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் சர்வீஸ் ஆஃப் நேச்சர் மிஷன் வந்து வை வைல்ட் லைஃபையும் அதோடைய ஹேபிட்டையும் கன்சர்வ் பண்ணணும் இண்டிவிஜுவல் வைல்ட் அனிமல்ஸோடைய வெல்ஃபேருக்காக அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதுக்கு நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டுமே நிறையா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாய்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அவங்களும் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அவங்களுமே இது பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா டபிள்யூடிஏ எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கன்சர்வேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறையா பண்ணுவாங்க எந்தெந்த மாதிரின்னா கிரிட்டிக்கலி அண்ட் ஸ்பீஷஸை உடைய பாப்புலேஷன் ரெக்கவர் பண்ணுறது ட்ரான்ஸ்லொக்கேஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஹியூமன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க இந்த ஆர்டிக்கலை நம்ம என்ன மெயினாக ஞாபகிச்சுக்கணும் அந்த சின்ன கனல் அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து இட் கேன் பி ஆஸ்ட் இன் நியூஸ் சாரி இட் கேன் பி ஆஸ்ட் இன் கொஷின்ஸ் அதனால் இந்த ஊர் பேர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன ஆர்டிக்கல்னா அண்ட் இண்டியன் ரெசிபி டு குவெல் மைக்ரோ நியூட்ரியன் மால் நியூட்ரிஷன் ஸோ இதை நம்ம நிறையா பக்கம் பேசியிருப்போம் இதில் வந்து ரொம்ப காம்ப்ரஹென்சிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபுட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் இன் அடிஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே ஃபைவ் படி எவ்ரி செகண்ட் இண்டியன் உமன் வந்து அனிமிக் ஸோ ரெண்டு உமன் எடுத்துட்டோன்னா அதில் ஒரு உமன் வந்து கன்ஃபார்மாக அனிமிக்காக இருப்பாங்க அடுத்து மூணு சைல்டு எடுத்துட்டோன்னா கன்ஃபார்மாக ஒரு சைல்டு வந்து ஸ்டண்டட் அண்ட் மால் நெரிஷ்டாக இருப்பாங்க அஞ்சு சைல்டு எடுத்துட்டோன்னா அதில் ஒரு சைல்டு வந்து அவங்க வேஸ்டடாக இருப்பாங்க ஸோ அப்படி மால் நியூட்ரிஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டண்டிங் வேஸ்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா அவங்களுடைய ஏஜுக்கு தகுந்த வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஸ்டண்டிங் இதுவே அவங்க ஹைட்டுக்கு தகுந்த மசில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வேஸ்டிங் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டண்டர்டு வந்துட்டு ஒன் பை தேர்டு ஆஃப் சில்ட்ரன் இருக்காங்க வேஸ்டட் வந் வேஸ்டிங் வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் த சில்ட்ரன் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் எஃப்ஏஓவோட ஃபுட் செக்யூரிட்டி ரிப்போர்ட்டும் நம்ம என்ன சொல்லுது இந்தியா ரேங்க்ஸ் ஒன் ஒன் நாட் ஒன் அவுட் ஆஃப் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் கண்ட்ரிஸ் இந்த குளோபல் ஹ ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் அது ஒரு ரிப்போர்ட் எஃப்ஏஓட ஃபுட் செக்யூரிட்டி ரிப்போர்ட் படி வந்து பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அண்டர்நரிஷ்ட் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க ஹையஸ்ட் ப்ரப்போஷன் யார் இருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்டண்டர்டு சில்ட்ரன் தான் இருக்காங்க அப்புறம் வேஸ்டட் சில்ட்ரன் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் குளோபல் நியூட்ரிஷன் ரிப்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டண்டிங் அமௌண்ட் அமௌங்க் சில்ட்ரன் இன் இந்தியா சிக்னிஃபிகன்ட்லி ஹையர் தன் த ஏஷியன் ஆவரேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது ஸ்டண்டர்ட் ஆன குழந்தைங்க எல்லாம் குழந்தைங்க பார்த்தோன்னா ஏஷியாவில் இருக்க ஆவரேஜை விட இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்தியா வந்து என்னென்ன மாதிரிலாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபுட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக நம்ம ஓரளவுக்கு இந்த மால் நியூட்ரிஷனை கேப் பண்ணிட்டு தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் இதில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைஸு வீட்டு சால்ட்டு அதில் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஃபுட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் நட பண்ணிகிட்டே வரோம் ஓகேங்களா ஃபுட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அது அதுக்கு முன்னாடி பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷனில் இருக்க ரெண்டு காம்பனண்ட்டு தான் ஃபுட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது இந்த காம்பனண்ட் தான் ஃபுட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அதாவது ஏதோ ஒரு ஃபுட் இருக்கும் நாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நியூட்ரியன்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் அது மூலமாக அந்த சீரியல்ஸில் நியூட்ரியன்ஸ் ஆட் 
அந்த ஒவ்வொரு பே பிளான்ட்டுக்கும் ஜீனை வந்து நம்ம இன்ஃப்யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இன்ஃப்யூஸ் பண்ண மூ பண்ணுறது மூலமாக ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுமே ஹை லெவல்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரி நியூட்ரியன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது மூலமாக நம்ம ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல் சொசைட்டியில் இருப்பாங்க ஓகேங்களா நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சே அஞ்சு ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டுந்தான் ஃபோர்ட்டிஃபைடு ஃபுட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா வீட் ஃப்ளோர் ரைஸு டபுள் ஃபோர்ட்டிஃபைட் சால்ட் எடிபிள் ஆயில் மில்க்கு இப்போ நம்ம வீட் ஃப்ளோர் ஆஷிர்வாத் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னு வச்சுங்க ஆஷிர்வாத் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபோர்ட்டிஃபைடு ப்ராடக்ட் ஃபோர்ட்டிஃபைடு வீட் ஃப்ளோர் தான் வீட் ஃப்ளோரில் என்னென்னலாம் விட்டமின்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா அயன் ஃபோலிக் ஆசிட் விட்டமின் பி டுவெல் ஆட் பண்ணுவாங்க ரைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் ஃபோலிக் ஆசிட் விட்டமின் பி டுவெல் பி டுவெல் இந்த ரெண்டுமே ஒன்று தான் அடுத்து டபுள் ஃபோர்ட்டிஃபைடு சால்ட்டில் வந்து அயன் அயன் அயோடின் ஓகேங்களா எடுபிள் ஆயிலில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏவும் டியும் ஆட் பண்ணுவாங்க மில்க்லேயும் விட்டமின் ஏ டி ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஏன் இந்தளவுக்கு ஃபோர்ட்டிஃபைடு ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் அனிமியாவோட ப்ரிவலன்ஸ் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படி இருக்கிறதுனால ஒரு இனிஷியேட்டிவ் மூலமாக அனிமியாவை குறைச்சிறதுக்கு உண்டான ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரியாக தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிரில் கச்சிரோலி டிஸ்ட்ரிக் அப்படிங்கிறதுல என் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம ரேஷன் கடைகள் இருக்கும் இல்லையா பிடிஎஸ் ஷாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அங்கே வந்து ஃபோர்ட்டிஃபைடு ரைஸ் அண்ட் வீட்டை கொடு கொடுத்தது மூலமாக அங்கே இருந்த அனிமி ப்ரிவலன்ஸ் கம்மியாகிடுக்கு கம்மியாகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் சக்ஸஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரிவென்டிங் கேசஸ் ஆஃப் அனிமியா ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி எயிட் டு டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வித்தின் அ ஸ்பேன் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் ஓகேங்களா அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் இன் லைன் வித் பிடிஎஸ் ஐசிடிஎஸ் பிஎம் போர்ஷன்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பயோ ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ பிடிஎஸ்னால் தான் இந்த நம்ம ரேஷன் ஷாப் ஐசிடிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பாலூட்டும் தாய்மார்கள் அதுக்கப்புறம் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு ஸோ எல்லா அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஐசிடிஎஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் பிஎம் போர்ஷன் வந்து மிட் டே மீல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஃபுட் ஃபோர்ட்டிஃபைடு ப்ராடக்ட்ஸில் எயிட்டி கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே இது ரிலேட்டடாக லாஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்களாம் ஸோ சீரியல் ஃப்ளோர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோ கிட்டத்தட்ட எயிட்டி கண்ட்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டி கண்ட்ரீஸ் வந்து அயோடைஸ்டு சால்ட்டுக்காக லாஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க இதுலேயே தேர்ட்டீன் கண்ட்ரீஸ் வந்து கன்ஃபார்மாக ரைஸை ஃபோர்ட்டிஃபை பண்ணி தான் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வந்து ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மகாராஷ்டிரா கச்சிரோலி டிஸ்ட்ரிக்ட் அடுத்து என்ன சக்ஸஸ் ஸ்டோரி சொல்கிறாங்கன்னா நூன் மீல் ஸ்கீம் இன் குஜராத் இப்போ மதிய உணவு திட்டம் இருக்கும் இல்லையா அங்கே இருக்கக்கூடிய மதிய உணவு திட்டத்தில் ஃபோர்ட்டிஃபைடு ரைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது மூலமாக ஹீமோக்ளோபின் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கா அதே மாதிரி அனிமியா ப்ரிவலன்ஸ் வந்து ஹீமோக்ளோபின் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனாவே அனிமியா ப்ரிவலன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிருமா அப்படி ஆனதுனால அவங்களுடைய காக்னேட்டிவ் ஸ்கோர்ஸும் கிட்டத்தட்ட லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அனிமியா அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னா Uh, it is responsible for 3.6 percentage of disability adjusted life years okayla adavadhu nama vaal naal la kurupitta naal vande odambu seri illamayo illa disabled person aagum nama vaal la vendiya kattaayam erpattru so adha vande idu korachirukku abdingaradhiyo solranga so adha vande dally abdin solranga enna na it is years of life lost due to premature மார்டாலிட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ் லிவ்டு வித் டிசபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தருடைய வாழ் வாழ்நாள் காலம் செவன்ட்டி இயர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அவர் ஆனால் ஏர்லி டெத்தாக வந்து இறந்துடுறாங்க ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்லேயே அவங்க இறந்துடுறாங்க ஸோ அப்போ பத்து வருஷம் வந்து அவங்களுடைய லைஃப்பில் அவங்க வாழாமே இறந்துட்டாங்களா ஏர்லி டெத்தாக அதை வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க இயர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் லாஸ்ட் டியூ டு ப்ரீ மெச்சூர் மார்டாலிட்டி அவங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒ ஒன்றா படுத்த படுக்கையாகவோ அந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் டேலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டிசபிலிட்டி அட்ஜஸ்டட் லைஃப் இயர்ஸ் ஓகேங்களா
ஸோ அதை தான் வந்துட்டு இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓ படியே என்னென்னா ஃபார்ட்டி செவன் மில்லியன் டேலி வந்து லாஸ் ஆகுதான் இல்னஸ் டிசபிலிட்டி ஆர் ப்ரீமெச்சூர் டெத்துனால ஆனால் இதுக்குண்டான அந்த இல்னஸ் டிசபிலிட்டி ப்ரீமெச்சூர் டெத்துக்குண்டான ரீசனே அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியா தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இதெல்லாம் ஓகேப்பா ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு காசு வேணும் இல்லையா ஸோ அந் அதுக்குமே இந்த ஆர்டிக்கலை ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா நிதி ஆயோக் வந்து ஒரு ஸ்டடி வந்து சொ பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா ரைஸ் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் பட்ஜெட்டை நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் குரோரா நம்ம வைக்க வைக்கிறது மூலமாக கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் டேலிஸ் பர் இயரை நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் விச் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் டேலிஸை நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக ஒரு டேலிக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ இருக்கிறத நம்ம குவான்டிஃபை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ மானிட்டரி டேர்ம்ஸை தேர்ட்டி தௌசண்ட் வே செலவாகுது தான் இதுவே ஐடிஏவை மட்டும் அதாவது இன் அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியாவை மட்டும் நம்ம அதுலேருந்து நீக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க டேலியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ருபீஸ் தான் செலவாகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த எழுபது வயசு ஒருத்தர் வாழ்நாள் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியா கூட இருந்து அவங்க அப்படியே படுத்த படுக்கையாகி அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு உண்டான செலவாக கன்சிடர் பண்ணும்போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் அவங்களுக்கு செலவாகுது இதுவே அவங்களுக்கு நீங்கள் ப்ராப்பராக ஏன் கொடுத்துட்டீங்க அவங்க வந்துட்டு ஒரு செவன்ட்டி இயர்ஸ் அவங்களுடைய லைஃப் டைம் பீரியட் அவங்க ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி நைனில் இறக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவங்களுக்கு உண்டான செலவு வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்பவே கம்மி தான் ஆகுது ஸோ இது மூலமாக நம்மளுடைய லைவ்லிஹுட் டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதோடைய காஸ்ட் பெனிஃபிட் ரேஷியோவையும் இதில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஒன் இஸ் டூ எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடிஷ்னலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஃபுட் சப்சிடி பில்லை கம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரைஸ் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது லெஸ் தேன் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அது மூலமாக கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் அனிமியா கேசஸை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் விச் இஸ் சேவிங் எயிட் தௌசண்ட் நைன்டி எயிட் குரோர் ஓவர் அ ஃபைவ் இயர் பீரியட் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபோர்ட்டிஃபை பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுக்கு செலவும் மிச்சம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பேராகிராஃபில் சொல்ல வராங்க ஆனால் இதுக்கு வந்து சேலஞ்சஸே இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா சில சேலஞ்சஸ் இருக்குது இப்போ நம்மளுடைய நியூட்ரிஷன் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதிகமாக எடுத்தாலுமே தப்பு தான் கம்மியாக எடுத்தாலுமே ஆபத்து தான் ஸோ அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு இல்லையா இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜார்க்கண்டோட ட்ரைபல் பாப்புலேஷனுக்கு அது நிறையா வந்து நம்ம ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ் மூலமாக அயன் ஓவர்லோடு அவங்களுக்கு ஆகிடுச்சு ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்து ரெண்டு முக்கியமான நோய்கள்னால் பாதிக்கப்படுறாங்க என்னென்னா சிக்கல் செல் அனிமியா மூலமாகவும் தலசீமியா நோய் மூலமாகவும் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி அயன் லெவல்ஸ் இன் ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லிகிராம்லேருந்து ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிகிராம் தான் இருக்கணும் ஃபோலிக் ஆசிட் லெவல் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோகிராமில் இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோகிராம் அண்ட் விட்டமின் பி டுவெல் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மைக்ரோகிராம் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ மைக்ரோகிராம் தான் இருக்கணும் ஆனால் நிறையா ஃபோர்ட்டிஃபைடு ப்ராடக்ட்ஸில் இது அதிகமாக ஆட் பண்ணுறது மூலமாக தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதையும் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒன்று தான் வந்துட்டு சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார் பார்த்தோன்னா அடிஷ்னலாக என்னென்ன சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா இது வந்து நேச்சருக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது இல்லையா ஆல்ரெடி இருக்கிறத ஒன்று நம்ம மாற்ற நினைக்கிறோம் அப்புறம் பயோ அவைலபிலிட்டி இப்போ அந்த விட்டமின்ஸுமே வந்து நம்ம சிந்தசைஸ் பண்ணணும் அதுக்கு காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எல்லாமே இருக்குது இல்லையா ஸோ பயோ அவ அவைலபிலிட்டி இருக்குது இம்யூனிட்டி இஷ்யூஸ் நிறைய பேர்த்துக்கு ஒத்துக்காமல் கூட போகலாம் ஓவர் நியூட்ரிஷனும் அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து டிக்ரீஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் நேச்சுரல் ஃபுட்டு ஸோ நம்ம ஃபோர்ட்டிஃபைடு ஃபுட்டவையே மட்டுமே தான் சாப்பிடுமே ஒழிய நேச்சுரல் ஃபுட்டை நம்ம விட்டுருவோம் அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு இஷ்யூவாக வந்து இருக்குது இந்த ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யார் ரெகுலேட் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஐஏ தான் ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அண்டர் தி எஃப்எஸ்எஸ்ஐ எஃப்எஸ்எஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அட்வான்டேஜஸ்
இப்போ வீட்லேயே எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் ஏதாவது இப்போ லோ ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சர்க்கரையும் உப்பும் போட்டு தண்ணி குடிக்க சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு சின்ன சின்ன லெவலில் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் டைப்பில் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபுட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி டு அட்ரெஸ் மல்டிப்புள் மைக்ரோன்யூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சிஸ் அதனால் நீங்கள் இந்த ஓவர்லோடு எல்லாம் கொஞ்சம் கண்காணிச்சு கம்மி பண்ணிவிட்டு ஃபோர்டிஃபிகேஷனை நீங்கள் எல்லா பக்கமும் கொடுங்க நம்மளுடைய மால் நியூட்ரிஷன் வேர்ல்டை கொஞ்சம் டேக்கிள் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அதோடய டைப்ஸ் ரெண்டு டைப்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து அதோடைய காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் சம் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் பார்த்து இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம முடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டுவர்ட்ஸ் அ ரொபஸ்ட் ட்ரையம் வெரி டூ இஷ்யூஸ் விச் இஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் அண்ட் தி சேம் செக்யூரிட்டி டு தி எலெக்ஷன் கமிஷனர் இப்போ என்ன ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா எல் வெதர் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஷுட் பி எலெக்டட் பை தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர் அ கொலிஜியம் ஓகேங்களா ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷனரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு சாரி செல செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷனாக இல்லை கொலிஜியம் பார்த்துக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷினாக இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் இஷ்யூ ஃபஸ்ட் இஷ்யூவில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஆர்டிக்கலில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டி நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து போடப்பட்டிருக்கோம் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனரை பிரசிடெண்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே அவர் யாரை யாரை கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் அப்படி லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் இல்லை அப்படின்னா லோக்சபாவில் யார் லார்ஜஸ்ட் அப்போசிஷன் குரூப்பாக இருக்காங்களோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட கன்சல்டேஷன் கூட தான் பிரசிடெண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷனரை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டி இன் நைன்டீன் நைன்டி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஸ்டாச்சுவட்ரி பேக்கிங் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு அதே மாதிரி மற்ற இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனரை கன்சல்ட் பண்ணணும் ஸோ முன்னாடி நான் சொன்னது வந்து சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது பிரசிடெண்ட் சிஜேஐ அண்ட் லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் இவங்க மூணு பேரும் இன்வால்வ் ஆவாங்க இதுவே எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸை மட்டும் அப்பாயின்மெண்ட் சாரி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனரை கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டி ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி சஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து என்சிஆர் டபிள்யூசி அதாவது நேஷனல் கமிஷன் டு ரிவ்யூ தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் இது யார் எழுதியிருப்பாங்கன்னா எம் என் வெங்கடாச்சலையா நம்மளுடைய இந்தியன் பாலிட்டி புக்கில் கடைசி சாப்டரும் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த சாப்டர் வந்து இவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பற்றி தான் இருக்கும் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அண்ட் அதர் எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் எல்லாத்தையுமே எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பாடி வந்து நம்ம செட்டப் பண்ணணும் அதில் யார் யார் இருப்பா இருப்பாங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருப்பார் லீடர்ஸ் ஆஃப் தி அப்போசிஷன் இந்த லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா ஸ்பீக்கர் ஆஃப் தி லோக்சபா இருப்பாங்க டெப்புட்டி சேர்மன் ஆஃப் தி ராஜ்யசபா இவங்கெல்லாம் இரு இருக்கிற ஒரு குழு தான் எலெக்ஷன் கமிஷனராக இருந்தாலும் சரி சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனராக இருந்தாலும் சரி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கன்னு இந்த கமிட்டி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த் ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி லா கமிஷன் அதை யார் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஏ பி ஷா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லா எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸையுமே பிரசிடெண்ட் ஒரு த்ரீ மெம்பர் கொலிஜியமை கன்சல்ட் பண்ணி தான் முடிவு எடுக்கணும் அதில் யார் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் லீடர் ஆஃப் தி அப்போசிஷன் ஆஃப் தி லோக்சபா அப்புறம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஆல்ரெடி தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டியோடதையே தான் இந்த டூ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த்து ரிப்போர்ட்டும் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அடிஷ்னலாக இந்த லா கமிஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷனர் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சேஃப் கார்ட் பண்ணணும் அவங்க அவங்கள சீக்கிரமாக எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கணும் இம்பீச்மெண்ட் மூலமாக தான் மு ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த லா கமிஷன் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த இந்த மூணுத்தோட கமிஷன் இருக்கும் இல்லையா இவங்க மூணுத்தோட கமிஷனோட
சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்களுடைய ரிமூவல் மெத்தட் ஆஃப் ரிமூவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அவங்களோட வேலை பிடிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் இவங்கள ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி ப்ராசஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஓகேங்களா இதை வந்து இவங்கள இவங்கள மாதிரியே ஒன்றா இவர் ரிமூவ் பண்ணும் இல்லைன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ப்ரொசீஜர் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் இஷ்யூ நம்ம பாலிட்டிலேயே படிச்சுருப்போம் ஸ்டார்டிங்கில் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்படிங்கிற ஒரே ஒருத்தர் தான் இருந்தார் சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஓகேங்களா அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அப்போ வந்து ஓட்டர் ஏஜை வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து எயிட்டீனாக குறைச்சிருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு அதிக வேலை இருக்கும் அதையெல்லாமே வந்துட்டு ஒரு குரூப்பாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அடிஷ்னலாக எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரோல் வருது அவங்களுக்கு உண்டான பவர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்க பார்க்கும்போது தான் சேஷன் கேஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனருக்கும் சரி மற்ற எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸுக்குமே ஒரே பவர்ஸ் தான் இருக்குது ஈக்குவல் பவர்ஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் ஈவன் ஆஃபர்டு மெஜாரிட்டி பவர் வேர் பை எனி டூ கேன் ஓவர் ரூல் ஈவன் தி சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்படிங்கிறதையும் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் என்னென்னா எலெக்ஷன் கமிஷனரை ஈஸியாக ரிமூவ் பண் பண்ணிடலாம் இதுவே சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனரை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதையும் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சேஷன் கேஸில் ஓகேங்களா இந்த ஆர்டிக்கலுடைய ஆத்தர் ஆல்ரெடி எலெக்ஷன் கமிஷனராகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாராமா சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனராகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாராமா ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து ஏதோ ஒரு போல்டான ஸ்டெப்ஸ் என்னால் எலெக்ஷன் கமிஷனராக இருக்கும்போது என்னால் எடுத்து வைக்க முடியல இதுவே நான் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனராக இருக்கும்போது நான் போல்டாக பண்ண முடிஞ்சிச்சு எதனாலனா என்னுடைய பொசிஷனுக்கு எனக்கு செக்யூரிட்டி இருந்துச்சு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனராக இருந்தபோது அப்படிங்கிறதே இதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபுல் கான்ஸ்டியூஷனல் செக்யூரிட்டி ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனர் குட் ஃபீல் தே மஸ்ட் கீப் ஆன் த ரைட் சைட் ஆஃப் தி எல் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஸோ ஃபு கான்ஸ்டியூஷனல் செக்யூரிட்டி இல்லாத போது ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனர் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனருடைய ஒரு ஹெல்பர் மாதிரி தான் அப்படிங்கிறது டினோட் ஆகுது அதனாலேயே நிறைய எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் முன்வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லி முடிக்கிறாருனா அந்த சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனரை எப்படி கொலேஜியம் மூலமாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ரெகுலேட் பண்ணி கொலேஜியம் மூலமாகவே நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அதை வந்து கொஞ்சம் வைட் பேஸ்டாக மாற்றிடுங்க அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி எலெக்ஷன் கமிஷனர் கமிஷனுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் கான்ஸ்டியூஷனல் செக்யூரிட்டி கொடுங்க அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம ரெண்டு இஷ்யூஸ் பார்த்துருக்கோம் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஓகேங்களா அவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பற்றி அடுத்த ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தோம்னா புக்ஸ் அண்ட் பாட்னா ஃபேரிங் சிட்டி ஒன்ஸ் லவ்டு பை ஏஜ் ஓல்டு ரூலர்ஸ் அண்ட் ட்ராவலர்ஸ் இப்போ பாட்னா வந்து அதோடைய ஏன்ஷியன் நேம் பாட்டலிபுத்ரா ஓகேங்களா பாட்டலிபுத்ராக்கு யார் யாரெலாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா மெகஸ்தனிஸ் ஃபாசியான் ஹியூ யுவான் சுவாங் எவங் எல்லாருமே வந்து வந்திருப்பாங்க இப்போ ரீசண்டாக பாட்னாவை பற்றி நிறையா பேர் வந்து புக்கெல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் தான் யார் யாருன்னா அமிதவா குமார் அண்ட் சித்தார்த் சௌத்ரி அவங்க எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஒன் ட்ரேஸ் இஸ் த ஜேர்னி ஆஃப் அ சிட்டி இந்தியன் ஃப்ளாரன்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் பாட்னாவுக்கு ஒரு பேராக வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ஏன்ஷியன் லெவல்லேருந்து பார்த்தோம்னா பாட்டலி புத்ரா எங்கே இருக்குது விச் இஸ் அண்ட் ஏன்ஷியன் சிட்டி ஃபவுண்டட் அட் த கான்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சன் அண்ட் கங்கா ரிவர்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ரிவரும் மீட் பண்ணுற இடத்துல தான் பாட்டலி புத்திரா இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க யார் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட்டலி புத்திராவை ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா மகதன் ரூலர் அஜட்ட சற்று வந்து ஃபைன் பண்ணுறாரு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா பாட்டலி புத்திரா வாஸ் வாட் டெல்ஹி வாஸ் டு பிகம் மோர் தென் அ மில்லனியம் லேட்டர் கேபிட்டல் ஆஃப் அ சக்சஷன் ஆஃப் டைனாசிட்டிஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா டைனாசிட்டிஸ் வருது போகுது ஆனால் அன் பா பாட்டலி புத்திரா வந்து ரொம்பவே ப்ரைடாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ கிரீக் ட்ராவலர் மெகஸ்தனஸ் அவர் மௌரியன் பேரில் வருவார் இல்லையா அ
பாட்டளிபுத்ராவோட லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் பற்றி ரொம்பவே புகழ்ந்து சொல்லியிருக்காரு மெகஸ்தனிஸோட புக் வந்து இண்டிகா ஓகேங்களா ஸோ இண்டிகா வந்து தொலைஞ்சு போன புக்கு தான் ஆனால் அந்த புக்கிலேருந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸஸ் எடுத்து வெவ்வேறு ஆத்தர்ஸ் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம இன்னும் இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டுறோம் இன்க்ளூடிங் ரோமிலா தாப்பர் இன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு புக்லேயும் ரோமிலா தாப்பரையும் சாரி ரோமிலா தாப்பரும் நெகஸ்தினஸோடைய ட்ராவலை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ பாட்டலிபுத்ராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெலாம் இருந்திருக்கா அப்படின்னா மகதன் ரூலர்ஸ் மெயினாக முதல்ல ந நந்தாஸ் இரு இருந்தாங்க அடுத்து மௌரியாஸ் வந்தாங்க குப்தாஸ் பா பாலாஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து பாட்டலிபுத்ராவை ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பிளேஸாக வந்து வச்சுருந்துருக்காங்க சந்திரகுப்த மௌரியர் அவர் வந்து பாட்டலிபுத்திரத்தில் தான் பிறந்தார் அசோகா அங்கே தான் ரூல் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி சந்திரகுப்தா ஒன் டூ அண்ட் சமுத்திரகுப்தா எல்லாருமே இந் பாட்டலிபுத்ராவில் தான் ரூல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டலிபுத்ராவை அசீமாபாத் அப்படின்னு சொல்லி அவுரங்கசேப் பேரை மாத்துறாரு அசீமாபாத்னு ஏன் மாத்துறாருன்னா அவருடைய பேரம் பேர் வந்து முகமது அசீம் ஸோ அதனால் அசீமாபாத் அப்படின்னு அவுரங்கசேப் பேர் வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் என்ன ஆகுதுன்னா மர இந்த அவுரங்கசேப்க்கு முன்னாடி சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் ஆப்கன் கிங் ஷேர்ஷா சூரி இருப்பார் இல்லையா அதாவது ஹுமாயுன் உடைய இடைக்கால இடைக்கால கட்டத்தில் அவர் வருவார் ஸோ சேர்ஷா சூரி வந்து பாட்னாவை ரொம்பவே டெவலப் பண்ணப்பட்டார் சாரி டெவலப் பண்ணார் ஓகேங்களா ஸோ சம்திங் அமேசிங் அபவுட் த சிட்டி விச் க்ரூ அவுட் ஆஃப் அ வில்லேஜ் கால்டு பாட்டலிகிரம் பாட்டலி புத்ரா கூடையும் முன் மு முந்தின பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பா பாட்டலி கிரம் அதாவது கிராமம் ஓகேங்களா அது கிராமமாக இருக்கிறது ஒரு சிட்டியாகவே உருவெடுத்துச்சு அதோடைய இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்னால அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க மெகஸ்தனஸ் அவருடைய இண்டிகா அப்படிங்கிற புக்கில் என்ன எழுதியிருப்பாருன்னா பாட்டலி புத்திராவில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் கதவெல்லாம் சாத்த மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எந்த ஒரு திருட்டு பயமெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பார் ஸோ இன்னுமே நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுட்ருக்காங்க அந்த ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபாசியான் யுவன்சாங் யுவான் சாங் அவங்களாம் வந்திருப்பாங்க ஃபாசியான் எப்போ வருவார் ஃபோர்த்து சென்ச்சுரியில் வருவார் யுவான் சாங் செவன்த் சென்ச்சுரியில் வருவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே பாட்டலி புத்திராவை ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சிட்டியாக பாவிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி பீகாரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுவுமே வந்துட்டு பாட்டலி புத்திராக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது அங்கே தான் வந்து யுவான் சுவாங் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் அங்கேருந்து புத்திசமை நிறையா படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தனா ஹர்ஷ ஹர்ஷவர்தன் அவருமே வந்து பாட்டலி புத்திராவில் செவன்த்து சென்ச் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஆஃப் தி செவன்த்து சென்ச்சுரி அங்கே தான் ரூல் பண்ணியிருக்காரு நம்ம அந்த நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி வந்து பற்றி பார்த்தோன்னா யார் கட் இனிஷியேட் பண்ணி கட்டியிருப்பாங்கன்னா குமாரகுப்தா அடுத்து ஹர்ஷவர்தனா தான் அது அதுக்கப்புறம் ரீஸ்டோரேஷன் எஃபர்ட்ஸு அதை இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுற எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹர்ஷவர்தனா பார்த்துருப்பார் ஆனால் பாட்டலிபுத்ரா இட் வாஸ் டெஸ்ட்ராய்டு பை பக்தியார் கில்ஜி இன் லெவன் நைன்டி த்ரீ சி ஓகேங்களா இவர் வந்து இந்த மா மம்லுக் டைனாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அங்கேருந்து வந்து இன் ஒரு இன்வேடர் அவர் வந்து நாலந்தா யூனிவர்சிட்டியை ட்ரெஸ் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவார் ஸோ ஃபாசியான் அவருடைய ரெக்கார்ட் ஆஃப் புத்திஸ்ட் கிங்டம்ஸில் என்ன சொல்கிறாரு பாட்னாவனா ஒரு சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அமிதாரா குமார் அவர் ஒரு மேட்டர் ஆஃப் ராஜ் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அவர் என்னென்னா இட் இஸ் த இந்தியன் ஃப்ளாரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஷேர்ஷா சூரி இருந்தார் இல்லையா அவர் வந்து பாட்னாவில் ஒரு மாஸ்க்கும் வந்து கட்டியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதையும் இந்த மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதுக்கப்புறம் வந்த ஒரு மாடர்ன் ட்ராவலர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா பிரிட்டிஷ் ட்ராவலர்ஸ் ரால்ஃப் ஃபிச்சும் ஸ்காட்டிஷ் ஃபிஜிஷியன் ஃப்ரான்சிஸ் பச்சனோன்னு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பாட்னா வந்து ரொம்பவே ஃப்ளரிஷிங் ட்ரேடு சிட்டியாக இருக்குது இன் காட்டன் சுகர் அண்ட் ஓபிஎம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு இமேஜின் அ மோர் டிஸ்கஸ்டிங் பிளேஸ் அந்தளவுக்கு ரொம்பவே மோசமாக இருந்திருக்கு சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாடர்ன் இந்தியா டைமில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோன்னா இந்தியாஸ் ஜி டுவெண்ட்டி அஜெண்டா வில் பி இன்க்ளூசிவ் ஆம்பிஷியஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய பிஎம் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இன்றைக்கி டிசம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி தான் நம்மளுடைய ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சி
எப்படி இந்த உலகம் எல்லாமே அஞ்சு எலமெண்ட்ஸ் அதாவது பஞ் பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஏர்த்து வாட்ரு ஃபயர் ஏர் அண்ட் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி ஆகி இருக்கோ இந்த எலமெண்ட்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹார்மனி மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும் அது மூலமாக நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் சோஷியல் அண்ட் என்வைர்மெண்டல் வெல்பீயிங் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் வந்து ஒன் சிக்ஸ்த் ஆஃப் தி ஹியூமானிட்டி இல்லையா அப்படி இருக்கிறதுனால இந்தியா வந்து ஒரு வேர்ல்டோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மாதிரி அதனால் இந்தியாவுக்கு என்னென்னலாம் பொருந்ததோ அது வேர்ல்டுக்குமே பொருந்தும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்தியா வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷனல் டிஎன்ஏ ஆஃப் டெமோக்ரஸியாக இருந்திருக்கு ஒரு மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸியாகவும் இருந்திருக்கு அது மூலமாக நிறையா பேர்த்தோடைய அன்ஸ்போக்கன் வாய்ஸஸை வந்து நாங்கள் டெபிக் பண்ண போகிறோம் குளோபல் சவுத்தை வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்தியாவோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மூலமாக பாசிபிள் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸை சொல்யூஷன்ஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெக்னாலஜியோட யூசேஜையும் அதோடைய வைடனிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸை நம்ம கவர் பண்ணலாம் ஜி ட்வெண்ட்டி மூலமாக இது வந்து ஒரு பீப்புள் மூமெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய ஜி ட்வெண்ட்டியோட தீம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் அர்த் ஒன் ஃபேமிலி ஒன் ஃபியூச்சர் இதோடைய சான்ஸ்கிரிட் வேர்ஷன் என்ன வாசுதேவ குடும்பக்கம் எந்த உபனிஷத்துலேருந்து எடுத்திருந்த எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா மகோ உபனிஷத் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த ஒன் ஏர்த் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஹார்மனியாக நல்லா க்ரியேட் பண்ணணும் ஒரு ஏர்த் தான் இருக்குது நம்ம அதனால் என்வாயன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராக்டிஸஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறத எப்படி டெபிக் பண்ணுறாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு கஷ்டம்னு வந்தால் நம்ம ஃபேமிலியில் எப்படி விடுவோம் சும்மா விட்டுற மாட்டோம் இல்லையா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த வேர்ல்டே ஒரு ஃபேமிலியாக நாங்கள் பாவிச்சு ஒருத்தருக்கு யாராவது பிரச்சனையாக இருந்தால் நாங்கள் இந்தியா முன்னாடி வந்து நிற்போம் நிறைய மெடிக்கல் எய்ட்ஸு ஃபர்டிலைசர்ஸ் எல்லாம் சப்ளை ஆஃப் ஃபுட்டு இதெல்லாமே வந்துட்டு நாங்கள் இது பண்ணுவோம் இது வந்து பொலிட்டிக்கல் ஃபேக்டராக இல்லாமல் இது ஒரு ஹியூமனிட்டேரியன் ஃபேக்டராக வந்து இது இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஃப்யூச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனண்ட்டுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஒரு ஹோப் கொடுக்க போகிறோம் எந்தெந்த மாதிரிலாம் த வெப்பன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் டிஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே வந்து கேப் பண்ணுறதுக்காகவும் குளோபல் செக்யூரிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதாக்கும் நாங்கள் ஹோப் கொடுக்க போகிறோம் இந்தியாவோட ஜி ட்வெண்ட்டி அஜெண்டாவில் இல்லைனா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் இந்தியாவோட ஜி ட்வெண்ட்டி பிரசிடென்சியே ஒரு பிரசிடென்சி ஆஃப் ஹீலிங் ஹார்மனி அண்ட் ஹோப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பிஎம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா இதுக்கு எல்லாருக்கு இது இது இதுக்கு வந்து எல்லாருமே சேர்ந்து உழைக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஜி ட்வெண்ட்டி இன்ட்ரடக்டரி மீட்டில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இந்தியன்ஸ் குட் பி எக்ஸ்போஸ் டு லீத்தல் ஹீட் வேஸ் ஆன்வலி யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க் ரிப்போர்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிலேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபதுலேருந்து இரநூறு மில்லியன் பீப்புள் வந்து ஹீட் வேவோடைய லீத்தல் எஃபெக்ட்ஸ்னால் பாதிக்கப்பட போகிறாங்க அதனால் தேர்ட்டி ஃபோர் மில்லியன் இந்தியன்ஸும் ஜாப் லாஸஸ்க்கு ஜாப் லாஸஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி செவன்குள்ளே என்ன ஆகுன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது எனக்கு கூலிங்காக ஏதாவது ஒன்று வேணும் கூலிங் எஃபெக்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய டிமாண்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுடைய எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷனும் இன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள் கூலிங் கூலிங் எஃபெக்டோட டிமாண்ட் சூட்டப் ஆகிறதுனால ஒவ்வொரு பதினஞ்சு செகண்டுக்கும் ஒரு புது ஏர் கண்டிஷனர் வந்து தேவைப்படுது அதுக்கு உண்டான டிமாண்ட் வந்து அரைஸ் ஆகுது அப்படி இருக்கிறதுனால ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் ஆன்வல் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு டிக்கேட்குள்ளேயே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் எந்த ரிப்போர்ட்டில் அப்படின்னா கிளைமேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் இந்தியாஸ் கூலிங் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லி டபுள்யூ சாரி வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ரிப்போர்ட் வெளிவிட்டுருக்காங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு இன் நம்ம கூலிங் செக்டாக இருக்குது நிறையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸையும் குறைக்கலாம் அதில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ஜாப்ஸையும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதுக்கு உண்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ வேணும்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ட்ரில்லியன் வந்து தேவை அதையும் நம்ம எந்த டைம்குள்ளே கூலிங்
மூணு மேஜர் செக்டர்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த செக்டர் அப்படின்னா பில்டிங் கந் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோல்டு செயின் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் இந்த மூணு செக்டர்லையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ கிளைமேட் ரெஸ்பான்சிவ் க்ளூ கூலிங் டெக்னிக்ஸ் அதை வந்து போத் ப்ரைவேட்டும் ஃபண்ட் பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டும் ஃபண்ட் பண்ணுறது மூலமாக தான் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிளைமேட் சேஞ்சோடைய எஃபெக்ட்ஸ்லேருந்து நாம் எப்படி த நம்மளுடைய நம் நம்மளை நாமளே பாதுகாத்து கொள்வது ஸோ அதுக்குமே நாம் நிறைய டெக்னிக்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணோம் இதில் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா இருக்கு இல்லையா அங்கே நாம் இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெக்னிக்ஸை நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னா டிஸ்ட்ரிக் கூலிங் சிஸ்டம் அண்டு கூல் ரூஃப்ஸ் ஓகேங்களா இதை பற்றி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கூல் ரூஃப்னா கூல் ரூஃப்ஸ் ஆர் டிசைன்ட் டு ரிஃப்ளெக்ட் சன்லைட் வைல் அப்சர்விங் லெஸ் ஹீட் நம்மளுடைய ரூஃப் இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்துட்டு ஒன்றா ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டு இல்லைன்னா அங்கே கொடி அங்கே செடியெல்லாம் நிறையா வளர்த்துறது இல்லைன்னா ஸ்பெசிஃபிக் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது ஃபார் கூ டு ஆக்ட் ஆஸ் அ கூல் ரூஃப் அதெல்லாம் எம்ப்ளாய் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம கூலிங் எஃபெக்ட்ஸை அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க அடுத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கூலிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா யூஏஇயில் அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண பட்டுருக்க ஒரு டெக்னாலஜி அதில் என்னென்னா ஒரு சென்ட்ரல் பிளான்ட் வந்து ஒரு ஏரியாவில் இருக்கும் இல்லையா அங்கே வந்துட்டு அது வந்து வாட்டரை வந்து சில் பண்ணும் ஓகேங்களா அந்த சில்டு வாட்டர் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த சில்டு வாட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு ஒரு பைப்பிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூலமாக தரப்படும் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன ஆகும்னா அங்கே வந்து அந்த கோல்டு வாட்டர் எல்லாமே வந்து அங்கே ஃபேன் பேஸ்டு சிஸ்டம் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து கூல் ஏராக வந்து டெவலப் பண்ணும் இப்போ எப்படி தண்ணியை வச்சு நீங்கள் ஒரு மிஸ்ட்டு மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதில் காற்று வாங்கிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் சில் தண்ணியை வச்சு ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய மேசிவ் ஸ்கேலில் பண்ண என்ன இருக்கும் அதுதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் கூலிங் சிஸ்டம் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் வாட்டரை மறுபடியும் ரீசைக்கிள் பண்ணி இதில் கொண்டு வர்றது தான் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கூலிங் சிஸ்டம் ஸோ அந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க்கோடைய ரிப்போர்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் நம்மளுடைய கூலிங் டார்கெட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணும் எந்தெந்த செக்டரில் டெவலப் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் கூல் ரூஃப் சிஸ்டம் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கூலிங் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு ட உடைய ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் இந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் மிசலேனியஸ் சாரஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரேடியோ டெலஸ்கோப் விச் இஸ் டிசைன் அண்ட் டெவலப்டு இண்டிஜினஸ்லி பை ராமன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஓகேங்களா இந்த இதை வந்து எங்கே டிப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கர்நாடகாவில் தண்டி தண்டிகனஹள்ளி லேக் அண்ட் சரஸ்வதி பேக் வாட்டர்ஸ் அங்கே வந்து இந்த ரேடியோ டெலஸ்கோப் டி டிப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க அது மூலமாக நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டடீஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த டெலஸ்கோப் பேர் என்னென்னா சரஸ் த்ரீ ஓகேங்களா இந்த டெலஸ்கோப் மூலமாக காஸ்மிக் டான் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பிக் பேங்குக்கு அப்புறம் நடந்த ஒரு இரநூறு மில்லியன் வருஷம் பிறகு என்னென்னலாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த ரேடியோ டெலஸ்கோப் மூலமாக நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரைவேட் ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் வெஹிக்கல் லான்ச் பேட்ல வந்து நிறுவியிருக்காங்க எங்கேனா ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் ஓகேங்களா இது வந்து அக்னிகுல் And executed in support with ISRO and InSpace. InSpace is Indian National Space Promotion and Authorization Center. They all have the same in the collaborative efforts to deploy the launch pad. So, we have one more space platform for the rocket launch. So, what is already in the world? We have to launch the launch pad for the government backed launch pad. That is Thumba. Thumba is here. திருவந்தில் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு லான்ச் பட்ஸ் ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் இது இருக்குது அடிஷ்னலாக இப்போ ப்ரைவேட் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா என்டேஞ்சர்டு பேர்டு கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்டுக்கு ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க எப்படி ப்ராஜெக்ட் டைகர் இருக்கோ அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஜிஐபி வந்து 
லான்ச் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ரா கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் பற்றி பார்த்தோன்னா இட் இஸ் த ஹெவியஸ்ட் ஃப்ளைங் பேர்ட் ஆன் த பிளானட் இது வந்து ராஜஸ்தானுடைய ஸ்டேட் பே ஸ்டேட் பேர்டும் கூட இது வந்து பார்த்தோன்னா பஸ்டர்டு ஸ்பீஷிஸ்லேயே ரொம்ப லார்ஜஸ்ட் அதனால தான் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோடைய ஹேபிட்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை கிராஸ்லேண்ட் அண்ட் ஸ்க்ரப் தான் அதனால தான் அது ராஜஸ்தானில் இருக்குது ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டு ஆனால் இப்போ வந்து என்டேஞ்சர்டு லெவலில் இருக்குது ஓகேங்களா முதல்ல கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்டில் இருக்குது இப்போ என்டேஞ்சர்டில் இருக்குது அடுத்து சைட்ஸோட இது பார்த்தா அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் ஷெட்யூல் ஒன் ஆஃப் வேர்ல்ட் லை சாரி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி டூ இப்போ இதோட இம்பார்ட்டண்ட்டான த்ரெட் என்ன அப்படின்னு சொல்ல வராங்கன்னா அது கொஞ்சம் பறக்கும் போது இந்த பவர் லைன்ஸில் போய் மாட்டி அது இறந்து போயிருதான் ஸோ அதனால் அதை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் ஓகேங்களா ஸோ அதில் டேட்டா பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஜிஐபிஸ் டை எவ்ரி இயர் ஆஃப்டர் கொலைடிங் வித் பவர் லைன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியா யூஎஸ் எக்ஸசைஸ் நியர் எல்ஐசி ஒர்க்ஸ் சைனா ஸோ நம்ம இந்தியா சைனாவோட பார்டர் பேர் என்ன லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் இல்லையா அங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அங்கேருந்து தள்ளி நம்மளும் யூஎஸும் ஒரு மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு வரோம் நம்மளுக்கும் யூஎஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூத் அபியாஸ் ஓகேங்களா அதை வந்து நம்ம உத்தரகாண்டில் வந்து நடத்திட்டு வரோம் அது அதுக்காக சைனா வந்து ஒரு கன்சர்ன் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி அவங்க பக்கத்துலேயே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்படி பண்ணுறத வந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீலையும் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லேயும் இந்தியா அண்ட் சைனா வந்து அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதனால் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் வந்து உ உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்படியெல்லாம் நீங்கள் பண் பண் பண்ணுறது மூலமாக அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந் இந்த கிராஃப் வந்து என்ன டெபிக் பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய ஆவரேஜ் டைம் ஸ்பெண்ட் ஈச் டே ஆன் த இன்டர்நெட் அது வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்திருக்கு அது வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி செவன் மினிட்ஸாக குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் என் மேபி இதுக்கு என்னென்ன ரீசன்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க அவங்களுடைய ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கே பார்த்தோன்னா லாங் டைம் ஸ்க்ரீன் பார்க்க முடியாது இல்லையா கண் எரியும் அப்புறம் நமக்குன்னு ஏதாவது பிரச்சனை ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது வந்திருக்கும் அப்படி இருக்கிறது மூலமாக நம்மளுடைய ஆவரேஜ் டைம் ஸ்பெண்ட் வந்து குறைஞ்சிருச்சு இன்னும் பாசிட்டிவ் ரீசன் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஸ்பீட் அதிகமாக இருந்தாலுமே நம்மளுடைய கன்சம் கன்சம்ஷன் டைம் வந்து கம்மியாகும் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசனும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சி மார்க் பண்ணுற விதமாக ஹண்ட்ரட் மான்யூமெண்ட்ஸை மான்யூமெண்ட்ஸுக்கு ஒலி கூட்ட போகிறாங்க ஓகேங்களா என்னென்ன மான்யூமெண்ட்ஸ் மெயினாக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டெல்லியோட குதுப் மினார் புராண கிலா ஃபோர்ட்டு அதுக்கப்புறம் வெள்ளூர் ஃபோர்ட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது கோல்கண்டா ஃபோர்ட் இன் ஹைதராபாத் டமேக் ஸ்டூபாஸ் ஃபத்தேப்பூர் சிக்ரி இன் டெல்லி சி சிக்கந்திரா இன் ஆக்ரா ஷோர் டெம்பிள் இன் மகாபலிபுரம் சார்மினார் இன் ஹைதராபாத் உத்தரகாண்டில் இருக்க ஜகேஷ்வர் டெம்பிள் ஹசார் துவாரி பேலஸ் இன் முர்ஷிதாபாத் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் அந்த ஏன்ஷியன் பேலஸ் இன் லே ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் மான்யூமெண்ட்ஸையும் நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஆனால் இந்தந்த மான்யூமெண்ட்ஸ் எந்தெந்த ஊரில் இருக்குது இல்லை எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மான்யூமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஒன்ஸ் பார்த்துக்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி ஆர்டிகல்ஸ் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி ஆர்டிகல்ஸ் ரிலேட்டடான பிவைக்யூஸ் ஸோ தேங்க்யூ கீப் சப்போர்ட்டிங் ஏதாவது இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுனாலும் இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில